Já ouviu falar numa classe de medicamentos que você precisa cuidar o que você ingere na dieta? É sobre essa classe que eu vou falar nesse vídeo. O Zimal, inibidores da monoaminoxidase. Eu sou a doutora Júlia Trindade, médica psiquiatra, esse é o canal Tudo Sobre Psiquiatria. E nesse vídeo eu vou te falar sobre uma classe de medicamentos que é usado na psiquiatria e que tem as suas peculiaridades. <música> da monoaminoxidase são uma classe de medicamentos antidepressivos, que inclusive tem no, os nomes bem difíceis que eu vou ter que ler para vocês, que tem uma ação especialmente em quadros de depressão refratária. Os inibidores da monoaminoxidase, eles não, ainda não se sabe exatamente como que eles agem. O que se sabe é que eles os antidepressivos vão mexer na monoaminoxidase, uma enzima que tem ação e por essa ação a gente aumentaria a ação noradrenérgica, dopaminérgica e serotoninérgica. Os nomes dos medicamentos dessa classe são meio complicadinhos, não é muito comum da gente usar na prática clínica, especialmente por essa ação na monoaminoxidase ter diversas interações com a alimentação. Eu vou ler para vocês agora quais são esses medicamentos. Isocarboxazida, moclobemida, feneuzina, seleginina e tranilcipromina. Difícil, né? Não precisa decorar esses nomes, alguns medicamentos são mais usados, alguns psiquiatras têm mais experiência, acabam prescrevendo mais. Na minha prática clínica, não são medicamentos que eu acabo utilizando tanto, acho que a gente tem outras opções e que a gente não precisa ter tanto cuidado com a alimentação. É importante lembrar que além da questão alimentação, a interação medicamentosa é bem importante. Então, se você vai ver na bula de diversos medicamentos usuais, Lá está escrito, cuidado com medicamentos inibidores da monoaminoxidase. Então, a gente tem que ter uma atenção bem importante. E, então, eles acabam sendo usados em situações muito específicas, em quadros de depressão refratária, que a gente já tentou outras opções, porque a gente vai ter que ter muito cuidado. Tem que ter cuidado porque se são pacientes polimedicados, já não vai ser uma escolha legal. Então, é uma, uma classe muito específica. Tem um ponto importante que diferencia os, mon, os inibidores da monoaminoxidase, que é a ação sobre a enzima imal A e imal B. Além disso, a gente pode ter uma ação irreversível ou reversível. Então, quando eu tenho uma droga que a gente fala que ela é reversível, quer dizer que parando de agir, então, suspendendo a medicação, essa enzima monoaminoxidase vai voltar a funcionar. E a gente tem algumas drogas que vão agir de forma irreversível. Ela vai se ligar na monoaminoxidase de forma permanente e vai durar aí de duas a quatro semanas. E é nesses casos que a gente tem que ter muito cuidado em relação às interações. Porque mesmo que eu pare de tomar a medicação, eu vou precisar ter muito cuidado depois, se eu for usar um outro medicamento antidepressivo ou em outras medicações. Então a gente divide os medicamentos em inibidores reversíveis ou irreversíveis e se ele age principalmente na inibição da imal A ou imal B. Indicações principais do imal bulimia, transtornos do pânico, transtornos ansiosos, principalmente refratários e, essencialmente, transtorno depressivo refratário ao tratamento. Aquele paciente que já tentou diversos medicamentos e não respondeu. Efeito colateral principal. Além disso, pode-se ter insônia, boca seca, retenção urinária, constipação e até convulsão. Um efeito bem importante em relação ao imal é o aumento de peso, o aumento de apetite e como consequência aumento de peso. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai indicar se eu já tenho um paciente com uma questão alimentar, precisamos ter cuidado em relação a isso. Interações medicamentosas. Isso é um ponto muito importante que o paciente que usa o tipo de medicação do imal, ele tem o acompanhamento do médico, ele leva uma orientação para casa com o que, que pode ingerir, o que, que não pode, porque a gente tem o risco da síndrome serotoninérgica e crise hipertensiva. E a síndrome serotoninérgica, que já tem vídeo aqui no canal, ela pode ser inclusive fatal, pode ter um risco importante para o paciente. Então a gente tem que ter muito cuidado. Cuidados principais em relação ao imal, tramadol, 
inibidor seletivo de recaptação de serotonina, então outros antidepressivos têm que ter muito cuidado, triptofano e estimulantes. Então, essencialmente, medicamentos do sistema, que atuam no sistema nervoso central e aumentam serotonina, deve se cuidar muito quando se está fazendo uso de mal. Outro fator que a gente precisa cuidar é a questão da alimentação. Por quê? Os imal, eles interagem com a tiamina, que é um aminoácido que está presente em diversos alimentos e bebidas. E o, quais são os principais cuidados? É claro que se você recebeu a pressão do imal, eu tenho certeza que o teu médico te orientou, mas quais são os principais alimentos que deve se cuidar? Queijos envelhecidos, queijos, esses queijos mais curados, tem que ter cuidado com esses queijos. Carnes como bacon, é, um salame, carnes, seja fango, peixe, envelhecidos, também tem que ter cuidado. Linguiça blumenau, frutas e vegetais maduros. Então, tudo que tiver o um aminoácido tiamina dentro da composição, a gente precisa ter muito cuidado. Então, quem tome mal tem que fazer uma restrição dietética bem importante ter bastante cuidado. Mas é uma opção medicamentosa, especialmente nesses casos graves de depressão refratária. Em alguns casos acaba sendo a opção. E aí se faz um cuidado em relação a principalmente a alimentação, principalmente em relação a medicação e uso de medicamento. Já tinha ouvido falar em mal, classe difícil essa, né? Difícil pelas interações, difícil... Os nomes são difíceis, não são medicamentos que são tão comuns no mercado, a gente não tem muitas marcas, se tem poucas opções, alguns a gente não tem no Brasil, então são pouca disponibilidade por essa dificuldade, esse uso mais complicado e até pelo risco de efeitos colaterais a longo prazo. Já tinha ouvido falar? Já tomou esse medicamento? Conta aqui pra mim que eu quero saber a tua opinião e o que você... Inclusive quero saber o que você tem achado dos vídeos. Não te acanha, deixa o teu comentário e a gente se vê no próximo vídeo.